На очередной 19-й сессии Народного хурала Республики Бурятия депутаты обсудили 51 вопрос. Один из главных – бюджет республики. Ну, безусловно, у нас бюджет всегда, к сожалению, с дефицитом. Вот, сегодня дефицит составляет 5 миллиардов. То есть, если у нас доходная часть там, 89 миллиардов, то расходная часть 94 миллиарда. Да? Ну, при этом собственных доходов, безусловно, там... Основная часть, там 60-70% это трансферты, субвенции, субсидии, дотации ну, из федерального центра. Вот. Но тем не менее, хорошего вот сегодня, допустим, мы утверждаем, что вот у нас выросли по НДФЛ, рост произошел, значит, по упрощенной системе налогообложения произошел рост на 240 миллионов и 15 миллионов по самозанятым. Несмотря на кризис, наблюдается положительная тенденция. Сегодня на сессии вносятся изменения на 2021 и последующие 2022-2023 года. Но сегодня мы внесли поправки, и поправки главы, поправки депутатов. Больше наше изменение и финансирование ориентировано на социальное направление. Это сегодня мы добавили, так скажем, из резервного фонда выплаты на более 200 миллионов. Это по режиму ЧС, где произошли паводки, в связи с паводками пострадали и имущество, и люди пострадали, и для, так скажем, улучшения структуры вот эти деньги будут направлены. Плюсом мы внесли поправки, депутаты внесли поправки более 15 миллионов, это оснащение оборудования медицинских, это для фельдшерских, акушерских пунктов многих районов Республики Бурятия. И плюс внесены поправки на дополнительное финансирование это по лекарственным снабжению, это больным по сахарному диабету. И плюс внесены поправки по выплатам детей, рожденных, более, рожденных по материнскому капиталу. И в целом, конечно, и 2022 год внесены поправки по социальным проектам, по которые в дальнейшем будут строиться объекты школы и детские сады. Также депутаты утвердили доп. соглашение о предоставлении бюджету республики из федерального бюджетного кредита для погашения кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов России. На сессии законопроект представил министр финансов Бурятии Георгий Мадаев. Утверждение дополнительного соглашения по реструктуризации кредита госдолга перед Министерством финансов России – это существенная поддержка республиканского бюджета. Юлия Туманова, Санджи Шагжан, Николай Плеханов. Телеканал «Мир Бурятия».